はい、詐欺好きな新潟人の飲酒動画始めていきます。今回は、えー、ね、ウイスキーの、えー、スーパーニッカーの初号スーパーニッカーの復刻版です。えー、数量限定、箱付き。えー、っとね、です。でですね、えー、飲み比べ用にですね、えー、本当はミニチュアボトルを買う予定だったんですけど、普通のスーパーニッカーをですね、えー、買ってしまいました。えー、スーパーニッカのこの普通のやつが2000円で、えー、この、初号スーパーニッカーが3000円でしたね。はい。高かった。うん。えー、っと、日本で本物のここら辺なんか、同じようなこと書いてあるけど。えー、えっ、ー、と、息子のたけしとともに、貯蔵庫にある原子をチェックし、あらゆる組み合わせを試し,かす試した末に生まれた、その時点で考えうる最上のブレンド、スーパーニッカー。悲しみを乗り越えて生まれた愛の結晶が今、蘇ります。えー、初号、スーパーニッカー復刻版。モルトの甘い香りとピートの力強さ。えー、芳醇で豊かな熟成香。柔らかで甘い口当たりとしっかりとしたビターなコク。はっきりした長いピートの余韻が特徴のブレンデッドウイスキーです。えっ、ー、と、香りが、モルトの甘いコクとピートの香り、芳醇でスイートな熟成香。味わいが、えー、グレーンの柔らかな口当たりと甘さ。しっかりとしたピートの塩味とビターさ。えー、余韻がはっきりとして長い。潮風を思わせるピートの余韻。これがアルコール度数 43% で 700ml の原材料がモルトとグレーンとなってます。こっちのスーパーニッカーも 43% ですね。アルコール度数は変わんないと。それじゃあ開けていきましょう。じゃかじゃーん。じゃかじゃかじゃん。じゃかじゃん。うん、うん。こんな感じです。結構違いますね。ショゴスーパーニッカー、うん。1962年に発売したショゴスーパーニッカーということですかね。ああああはい。ということでね。えー、っと、初号スーパーニッカーは中身だけでなく、ボトルにもこだわりを持っていました。えー、正隆が、えー、ウイスキーが熟成するまでに何年もかかる。これは娘が大きくなれば嫁にやるのと一緒なのだから、立派な衣装を着させてやりたいと考えてデザインしました。生産量は年に1000本程度とごく少なく、市場では幻のウイスキーとささやかれていました。へえ。なるほど。千本か。少ないですね。それじゃあ開けていきましょう。まあ、飲み比べね。していきましょうかね。1962年か。ほんじゃ、飲み比べ、初号いただきます。うん。やっぱあれだね、結構辛いね、味が。うん、結構、口に、アルコールの
、ピリッとしたのが結構くるね。うん。うん、なんかビター、うん、ビター、甘さもあるし、ビターさも確かにあるな。ちょっとなんか、ほげ、ほげ、ほげじゃねえ。ほろ苦い。うん、うん、普通のスーパー肉いただきますあ普通のスーパーニッカーの方がなんかマイルドだね。味が。普通のスーパーニッカーの方がなんか、全体的に甘さもあるし、マイルド。だけど、香りがやっぱちょっと、弱い。あの、スーパーニッカーの初号、初号の方は、あの、結構、ボキャッとくるんだけど、香りがドカッときて、だけど、アルコールし、アルコールのピリ、あの、口の、こう、ピリピリっとする感じもダイレクトに来るみたいな。こっちの方がやっぱ力強い。スーパーニッカーの普通のやつは音だし。うん。うん。うん。でもやっぱり美味しいな。普通のスーパーニッカーよりか、ショーの方が美味しい。とは思います、俺は。結構、あの、香りも強いし、あの、コクも強い。うん。なんか、初号を水割りしたのが、普通のスーパーニッカみたいな。そんな感覚ですね。うん。結構違うもんだな。普通のスーパーニッカの方はかなり甘めですね。うん。結構甘い。甘さが口いっぱいに広がる。でも、ビター、ちょっとほろ苦さがあるのが、初号。うん。まあ、だけど、これで3000円か。うん、まあ、スーパーニッカ2000円だから、まあ、スーパーニッカ。うん。でも、スーパーニッカ自体でもあんまり、これ買うんだとスーパーニッカ買うんだったら、やっぱり、ピュアモルト、白とか、黒、もしくは、あのー、フロムザバレル、買うなうん。でも、初号は美味しい。まあ、3000もすっからね。うん。うん。うん。これは、素直に初号の方が美味しいですね。うん。うん、さすが。うん。さすが3000円で、スーパーニッカ、初号のスーパーニッカってことはね、生産量が年に1000本しかないという超激レアなだけあるわ。うん。
。幻のウイスキー。リタが先に死んだんですね。タゲツリよりね。そのリタの死に直面し、悲しみに暮れる正隆を再び立ち上がらせたのはリタと共に育んできた。育んできた。本物のウイスキー作りの熱い思いでした。しかも息子がいたっていう。それ知らなかった。息子のタケシ。だって<笑>なるほどへえうんおいしいうんちょっとあのちょっとあのスーパーニカの復刻版の方があのスモーキーであるね通常のやつはあんまりスモーキーさは感じないいどちらかっていうと重くなくて軽いうん結構マイルドなの味ですねコクコクはまあ普通に四つ星ぐらいまあ、甘みもそれなりにあるし、香りもまあ、香りは五つ星ぐらいかな。うん、まあでも、うん、まあ美味しいんで、普通に四つ星ぐらいで、うん、いいんじゃないですか。4354です。ご視聴ありがとうございました。なんで3月2日になってるの ?26。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。